বন্ধুরা আজকে আমরা আমাদের যে এমসিকিউ পার্টটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা হচ্ছে এর আগে আমাদের বাংলা ভাষা এবং অন্যান্য যে ভাষাগুলো ভাষার যে বিভিন্ন রূপ এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি তো সেই আলোচনার আলোকেই সেই আলোচনাগুলো আমাদেরকে এমসিকিউ আকারে অর্থাৎ অবজেক্টিভ আকারে যেভাবে আসবে সেই নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা তো তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি আমরা কিছু এই অবজেক্টিভগুলো যেগুলো হচ্ছে ভাষা এবং বাংলা ভাষা সংক্রান্ত তো প্রথমে আমরা এক নম্বর অবজেক্টিভটা দেখি যে সেখানে বলা হচ্ছে যে অক্ষর কি এখানে প্রথমে আছে বর্ণ বাক্য ধ্বনি কথা টুকরো অংশ অক্ষর মানেই হচ্ছে আমরা যেটা উচ্চারণ করি তার ক্ষুদ্রতম অংশটি তার মানে এখানে অক্ষর বলতে বোঝানো হচ্ছে কোনটি গ নাম্বার কথার টুকরো অংশ এই কথার টুকরো অংশগুলোই হচ্ছে অক্ষর এটা বর্ণও হতে পারে অথবা হতে পারে ধ্বনি অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রতম যে অংশটি সেটাই কিন্তু হচ্ছে অক্ষর পরে যেটা রয়েছে দুই নাম্বারে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে লেখা আছে প্রাণী জগতে একমাত্র কাদের ভাষা আছে খুব সহজ একটি অবজেক্টিভ তাই না যে প্রাণী জগতে কাদের একমাত্র ভাষা আছে অবশ্যই শুধু মানুষেরই কিন্তু ভাষা আছে তো সেখানে কি হবে গ নাম্বারটা যে মানুষের শুধুমাত্র একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে তাদেরই বাগযন্ত্র আছে যার সাথে সে উচ্চারণ করতে পারে সুতরাং মানুষেরই কথা বলার ক্ষমতা রয়েছে তিন নাম্বারে বলা হয়েছে ভাষা ব্যবহারের জন্য অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ ব্যতিক্রম কোন দিক থেকে এক নম্বরে রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র এরপরে রয়েছে মস্তিষ্ক এবং পরের অপশনটি হচ্ছে মানুষের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ এখানে ভাষা ব্যবহার করার জন্য কিন্তু মানুষ যে শুধু তার স্নায়ুতন্ত্র ব্যবহার করে তা কিন্তু নয় স্নায়ুতন্ত্র তো অবশ্যই ব্যবহার করে তাই না আমরা জানি যে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র ব্যবহার করতে হয় সেই সাথে সাথে ব্যবহার করতে হয় আমাদের মস্তিষ্ক কারণ আমি যে বলবো সেটা কিন্তু আগে আমার নিজের বুঝতে হয় আমি নিজে যে জিনিসটা বুঝি সেটাই কিন্তু আমি বলছি তার মানে কি আমাদের মস্তিষ্কেরও ব্যবহার রয়েছে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা দেখি যখন আমরা কথা বলি তার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের চোখের একটি ভাষা রয়েছে সেই সাথে আমাদের হাত নাড়াই আমরা মাথা ঝাঁকাই তো আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কিন্তু আমরা এই যে ভাষা যখন আমরা কথা বলি ভাষার ব্যবহার করি তখন কিন্তু এই তিন সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই কিন্তু ব্যবহার ঘটে তো এর জন্য আমরা বলতে পারি যে নিচের কোনটি সঠিক ক কতে আছে এক ক্ষতে আছে দুই গতে আছে এক এবং দুই এবং ঘতে আছে এক দুই এবং তিন তার মানে এটা কোনটা হবে ঘ নাম্বার কারণ এখানে তিনটি সঠিক পরে চার নম্বরে রয়েছে ভাষার মাধ্যমে আমরা কোন ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করি প্রথম অপশনটি রয়েছে হিংসা বিদ্বেষ তারপরের অপশনটি রয়েছে ভালো লাগা ভালোবাসা তিন নম্বর অপশনটি রয়েছে ঘৃণা এবং ক্ষোভ পরে রয়েছে নিচের কোনটি সঠিক আমরা যদি প্রথমটি দেখাই যে আমরা যদি হিংসে হয় বা বিদ্বেষ থাকে কারো উপরে সেটা কিন্তু আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেই থাকি ভালো লাগা ভালোবাসাটাও কিন্তু আমরা মানুষকে বলে প্রকাশ করে থাকি তার মানে সেখানে আমাদের ভাষার প্রকাশটা হচ্ছে এবং ঘৃণা খুব অর্থাৎ সবগুলো অনুভূতি কিন্তু আমরা কথা বলে অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি তাহলে এখানে যে সঠিক উত্তর কোনটি হবে কতে আছে এক ক্ষতে দুই গতে এক ও দুই এবং ঘতে আছে এক দুই এবং তিন তার মানে এটা হচ্ছে ঘ নাম্বার যে সবগুলোই সঠিক এর পরের যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ভাষাকে দেশ গঠনের কি হিসাবে গ্রহণ করা হয় মাধ্যম ঘ নাম্বারে রয়েছে হাতিয়ার গ নাম্বারে রয়েছে অঙ্গ ঘ নাম্বারে রয়েছে বাহক বন্ধুরা তোমরা বলতেই পারো যে ভাষাকে যদি আমি যে কোনো একটি একটি অঙ্গবাদে যে মাধ্যম ভাষা তো একটি মাধ্যমও তাই না আবার ভাষা একটি বাহনও তো বাহক তো কেন এগুলোর মধ্যে একটি হবে হাতিয়ার এখানে ঘ নাম্বারটা হাতিয়ার তো কেন একটি হবে কেন এখানে সবগুলো হবে না হ্যাঁ এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে বাহক হিসাবে ব্যবহার করি মাধ্যম হিসাবে যখন আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আমরা কারোর সাথে কথা বলছি সেই মাধ্যম আমার প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করি এবং বাহক হিসাবে সেটাও কিন্তু আমরা আমাদের যে অক্ষরগুলো সেটাকে বহন করছে সেইভাবে আমরা ভাষাটা প্রকাশ করছি তাই হচ্ছে এটা কিন্তু ভাষার বাহক যে অক্ষরটা ভাষার যেটা বহন করে কিন্তু ভাষাকে দেশ গঠনের জন্য যদি আমরা রূপ দিতে যাই তখন কিন্তু সেটা হাতিয়ার কারণ ভাষার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই যে পড়াশুনো শিখছি এবং তারপর মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশের কাজে লাগছে অর্থাৎ কি দেশ গঠন করছে তার মানে কি ভাষাটা এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে হাতিয়ার হিসাবে এবং আমাদের পাঠ্যপুস্তক আমাদের বোর্ড প্রণীত যে পাঠ্যপুস্তক বই সেই বই অনুসারে এবং এই আমি যে ব্যাখ্যাটা করলাম সেই অনুসারে তাহলে কোনটা হচ্ছে খ নাম্বার যে ভাষা হচ্ছে দেশ গঠনের হাতিয়ার এবং আমরা এই সবগুলো অবজেক্টিভ হচ্ছে সলভ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত যে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আছে সেটি কিন্তু ফলো করছি এর পরের যেটি রয়েছে ছয় নম্বরে প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে ভাষা কত প্রকার প্রথমে রয়েছে এক প্রকার তারপরে হচ্ছে খ নম্বরে দুই প্রকার তারপরে গ নম্বরে তিন প্রকার এবং ঘ নম্বরে চার প্রকার 
প্রকাশ ভঙ্গির দিক থেকে অর্থাৎ আমরা যখন ভাষাকে প্রকাশ করি আমাদের যে ভঙ্গিটা আছে সেটার দিক থেকে কত প্রকার আমরা জানি ভাষাকে কিন্তু বিভিন্ন ভাবেই ভাগ করে তাই না বিভিন্ন ফর্ম এটাকে ভাগ করা হয়েছে তো প্রকাশ ভঙ্গির দিক থেকে ভাষাকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে সেই দুই ভাগটি হচ্ছে প্রথম যেটি ভাগটি সেটা হচ্ছে কথ্য ভাষা যেটা আমি বলছি তাই না আমি মুখে বলছি সেটা হচ্ছে কথ্য ভাষা এবং একটি হচ্ছে লেখ্য ভাষা যেটা আমি লিখে প্রকাশ করছি তো এই প্রকাশের দিক থেকে আমরা দুইভাবে ভাষাকে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার দুইভাবে এরপরে হচ্ছে উচ্চারণের একক কি আমরা যখন কোনো জিনিস উচ্চারণ করছি অর্থাৎ কোনো একটি শব্দ বা কোনো একটি বর্ণ যা কিছুই উচ্চারণ করছি সেটার এককটা কি এখানে ক নম্বরে রয়েছে বর্ণ খ নম্বরে রয়েছে ধ্বনি গ নম্বরে রয়েছে অক্ষর এবং ঘ নম্বরে রয়েছে শব্দ তো বর্ণ তো আমরা জানি তাই না যে আমাদের যে বর্ণগুলো রয়েছে সরে সরে অথবা কখ এগুলো হচ্ছে আমাদের বর্ণ এবং ধ্বনি হচ্ছে আমরা যখন উচ্চারণ করি সেই উচ্চারণযোগ্য যে অর্থবোধক যেই যেটা আমরা উচ্চারণ করতে পারি এবং যার অর্থ রয়েছে সেটাই হচ্ছে ধ্বনি এবং অনেকগুলো ধ্বনি সমষ্টি মিলেই হচ্ছে শব্দ তার মানে অক্ষরটা কোনটি হ্যাঁ অক্ষর যেটাকে আমি যদি ইংরেজিতে বলি সেটাকে আমরা বলি স্লাবেল অর্থাৎ আমি একটি জিনিস উচ্চারণ করছি সেই উচ্চারণের যে ক্ষুদ্রতম যে অংশটি সেটাই হচ্ছে অক্ষর বা আমরা ইংলিশেতে এটা ভালো পরিষ্কার বুঝতে পারি যে স্লাবেল তাই না আমরা স্লাবেল করে করে করি তো এখানে যদি আমরা উচ্চারণের একক ধরি তাহলে এখানে অবশ্যই হচ্ছে অক্ষর যেটা গণাব্দ আট নম্বরে রয়েছে অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে কোন ধরনের লিখন রীতি বলে আমরা জানি যে লিখন রীতি অনুসারে কিন্তু আমাদের ভাষাগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে বর্ণভিত্তিক একটি হচ্ছে অক্ষরভিত্তিক আর একটি হচ্ছে ভাবাত্মক তো বর্ণভিত্তিক যেখানে সেখানে কিন্তু বর্ণের মাধ্যমেই ভাষাটাকে প্রকাশ করা হয় এবং অক্ষরভিত্তিক যেখানে সেখানে অক্ষর অর্থাৎ স্লাবের অনুযায়ী এক একটি চিহ্ন মাধ্যমে কিন্তু ভাষাটাকে প্রকাশ করা হয় এবং আরেকটি রয়েছে ভাবাত্মক যেখানে কোনো অক্ষরও নেই কোনো বর্ণ নেই সেখানে কি করা হচ্ছে ছবি এঁকে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করছে তো অক্ষর অনুযায়ী যে ভাষার লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মানে সেটা অবশ্যই কোনটা হবে খ নাম্বারে যেটা আছে অক্ষরভিত্তিক ভাষা এরপরে রয়েছে ভাষার প্রধান উপাদান কয়টি একটি দুটি তিনটি নাকি চারটি আমরা জানি যে আমাদের যে ভাষা এর ভাষার প্রথম উপাদানটি হচ্ছে আমাদের যে আমরা যে উচ্চারণ করি ধ্বনি তারপরের উপাদানটি হচ্ছে ধ্বনির পরেই কতগুলো ধ্বনি মিলে আমরা শব্দ তৈরি করতে পারি তার মানে পরের উপাদানটি হচ্ছে শব্দ এবং কতগুলো শব্দ সমন্বয় হয়ে যাচ্ছে বাক্য এবং বিভিন্ন অর্থে যখন বাক্যগুলো ব্যবহার হচ্ছে তখন হয়ে যাচ্ছে এটি বাক অর্থ অর্থাৎ আমাদের যে ভাষা সেই ভাষার প্রধান উপাদান হচ্ছে চারটি এর পরে এখানে দশ নম্বর যেটি আছে সেটা হচ্ছে কোনটি ভাষার উপাদান নয় বাগধ্বনি আওয়াজ বাগর্থ এবং বাক্য আমি একটু আগেই যেগুলো বললাম যে ভাষার উপাদানগুলো সম্পর্কে আমরা বললাম তার মধ্যে কিন্তু আমরা অলরেডি বাগর্থ এবং বাক্যটা পেয়ে গেছি তার মানে এই দুটোই হচ্ছে ভাষার উপাদান বাগর্থ এবং বাক্য এখানে আরেকটি ক নম্বরে যে অপশনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে বাগধ্বনি বাগধ্বনি বলতে কিন্তু এখানে ধ্বনিটাকেই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আমরা যে ধ্বনিটা উচ্চারণ করছি সেটা বাগযন্ত্রের মাধ্যমেই তো উচ্চারণ করছি তাই এই ধ্বনিগুলোর অন্য নাম হচ্ছে বাগধ্বনি এবং গ নম্বরে যেটা রয়েছে আওয়াজ এই আওয়াজ কি ভাষার উপাদান কি না না কোনো আওয়াজ কিন্তু ভাষার উপাদান নয় তার মানে এখানে কি হচ্ছে কোনটি বাদ পড়ে যাচ্ছে গ নাম্বারটা আওয়াজ তার মানে সঠিক উত্তরটাই হচ্ছে গ নাম্বার আওয়াজ এগারো নম্বরে রয়েছে যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা নেই সেগুলোকে কি বলে প্রথমে রয়েছে মৌখিক ভাষা তারপরে রয়েছে লিখিত ভাষা তারপরে রয়েছে ইশারা ভাষা এবং তারপরে রয়েছে সবকটি ভাষাকে প্রথমত প্রধানত দুই ভাগেই ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে একটি মৌখিক ভাষা এবং লিখিত ভাষা অর্থাৎ যেই ভাষাগুলো প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মুখে মুখে চলে আসছে সেটাই হচ্ছে মৌখিক ভাষা এবং যার যে ভাষাটাকে লিখিত রূপ দেওয়া হচ্ছে সেটাই হচ্ছে লিখিত ভাষা তো বন্ধুরা এখানে কোয়েশ্চেন হতে পারে যে মৌখিক ভাষাটাই তো আমরা যেটা মুখে বলছি সেটাই তো আমরা লিখছি তাই না কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা যেটা লিখছি সেটা তো বর্তমান যুগের কথা আমি কিন্তু তোমাদের বলছি হাজার বছর আগের কথা যখন মানুষ সাধারণ মানুষ যারা তারা কিন্তু একটি ভাষায় কথা বলতো এবং লিখিত যে রূপ ছিল ভাষা সেটি কিন্তু অন্য ছিল তাই প্রথম এবং প্রধান যে ভাগ সেটা হচ্ছে মৌখিক ভাষা এবং লিখিত ভাষা যে ভাষার লেখার ব্যবস্থা নেই সেটাকেই বলা হতো মৌখিক ভাষা সেটা শুধুমাত্র মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল আর যেটা লিখিত রূপ ছিল সেটাই ছিল লেখ্য ভাষা বা লিখিত ভাষা তো এখানে যেটা সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে ক নাম্বার মৌখিক ভাষা বারো নাম্বারে রয়েছে কোন ভাষা সীমাবদ্ধতা আছে লিখিত ভাষার ইশারা ভাষার মৌখিক ভাষার সবকটি লিখিত যে ভাষাটি সেই লিখিত ভাষাটি কিন্তু আমরা লেখার মাধ্
ভাষায় এখানে আমি ইশারা ভাষা হিসাবে আলোচনা করছি না কেন করছি না কারণ আমাদের যে ভাষার রূপ সেই রূপই কিন্তু দুটি মৌখিক ভাষা এবং লিখিত ভাষা এবং ইশারা ভাষা এটা আরও পরের পরবর্তীর অন্য ভাগ যেটা এই দুই ভাগের মধ্যে পড়ে না তেরো নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভাষার লিখন ব্যবস্থা কেমন বর্ণভিত্তিক ভাবাত্মক এবং অক্ষরভিত্তিক আমরা জানি বর্ণের মাধ্যমে লেখা হয় বর্ণভিত্তিক অক্ষরের মাধ্যমে লেখা হয় অক্ষর ভিত্তিক এবং ছবি এঁকে প্রকাশ করা হচ্ছে ভাবাত্মক যেই লিখন পদ্ধতি রয়েছে সেটা তার মানে কিন্তু এখানে আমাদের তিনটি মানে অপশনই কিন্তু সঠিক তার মানে এখানে নিচে দেওয়া আছে নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক নাম্বার ক্ষতে দুই গতে দুই এবং তিন এবং ঘতে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে আমাদের ঘ নাম্বারটা সঠিক যে আমাদের সবগুলোই কিন্তু লিখন ব্যবস্থা তাই না লিখন ব্যবস্থারই অর্থাৎ লিখিত যে আমাদের ভাষা আছে তারই তিনটি রূপ হচ্ছে বর্ণভিত্তিক অক্ষরভিত্তিক এবং ভাবাত্মক চোদ্দ নম্বরে রয়েছে কোন ভাষার বর্ণ রয়েছে অর্থাৎ বর্ণভিত্তিক ভাষাগুলো কোনগুলো ইংরেজি বাংলা তামিল এই তিনটি ভাষা আমরা বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা জানি আমরা অক্ষর দিয়ে এই দুটো ভাষা লিখি তামিল যদিও আমাদের অন্য একটি ভাষা কিন্তু তামিল ভাষাটাও কিন্তু বর্ণের মাধ্যমেই লেখা হয় তো নিচের কোনটি সঠিক হবে কতে রয়েছে এক ক্ষতে দুই গতে দুই এক এবং দুই এবং ঘতে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে সবগুলোই সঠিক ঘ নাম্বার হচ্ছে সঠিক উত্তর পশু পাখির ডাককে কি বলে পনেরো নম্বরে রয়েছে যে পশু পাখির যে ডাকটি সেগুলোকে কি বলে আমরা জানি যে পশু পাখির যে ডাক সেগুলো উচ্চারণযোগ্য নয় বা উচ্চারণযোগ্য হলে কিন্তু এগুলো কোনো অর্থ বহন করে না তাই যেহেতু যেগুলো উচ্চারণযোগ্য নয় এবং অর্থ বহন করে না সেগুলোকে আমরা বলি আওয়াজ এখানে ক নম্বর অপশনে রয়েছে ধ্বনি খ নম্বরে রয়েছে ভাষা গ নম্বরে রয়েছে আওয়াজ এবং ঘ নম্বরে রয়েছে সংকেত তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নম্বর আওয়াজ ষোলো নম্বরে রয়েছে এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কি বলে এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে যখন কোনো একটি উচ্চারণ এবং অর্থ প্রকাশ করা একক প্রকাশ করবে তখন তাকে আমরা অবশ্যই কি বলি তাকে আমরা বলি শব্দ অর্থাৎ এক বা একাধিক ধ্বনি মিলেই কিন্তু হচ্ছে শব্দ এবং সেটা হয় অর্থ প্রকাশ করে এবং উচ্চারণযোগ্য তো এখানে ক নম্বরে রয়েছে আওয়াজ খ নম্বরে রয়েছে শব্দ গ নম্বরে রয়েছে ধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে ভাষা তার মানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর শব্দ সতেরো নম্বরে রয়েছে বাক্য বলতে কি বোঝায় এখানে রোমান চিহ্নতে এক নম্বরে রয়েছে কথা দুই নম্বরে রয়েছে বাচন এবং তিন নম্বরে রয়েছে অর্থবোধক শব্দ বাক্য মানেই হচ্ছে আমি যে কথা বলছি সেটা একটু একটি বাক্য তাই না আমি যখন কথা বলছি সেটা একটি বাক্য এবং বাক্যটাকেই কিন্তু হচ্ছে বাচন বলা হয় এবং তিন নম্বরে যেটা রয়েছে অর্থবোধক শব্দ অর্থবোধক একটি মাত্র শব্দ দ্বারা কিন্তু কখনোই বাক্য হয় না এখানে যদি থাকতো যে অর্থবোধক শব্দ সমষ্টি তখন কিন্তু আমরা বুঝতাম যে হ্যাঁ অর্থবোধক শব্দ সমষ্টি যেহেতু এখানে শুধু বলেছে অর্থবোধক শব্দ তার মানে কি তিন নম্বরটা হচ্ছে না তো দেখি নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে এক ও দুই এবং ক্ষতে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার এক এবং দুই আঠারো নম্বরে রয়েছে ভাষার উপাদান হিসাবে ধরলে বাক্যের স্থান কততম আমরা জানি যে ভাষার মোট চারটি উপাদান রয়েছে প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ধ্বনি তারপরে হচ্ছে বর্ণ এবং তারপরে হচ্ছে বাক্য এবং তারপরে রয়েছে বাগর্থ তার মানে এখানে তৃতীয় নম্বরে রয়েছে আমাদের যে বাক্য সেটি তো এখানে ক নম্বর অপশনে রয়েছে প্রথম ক্ষতে রয়েছে দ্বিতীয় গতে রয়েছে তৃতীয় এবং ক্ষতে রয়েছে চতুর্থ তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নম্বর তৃতীয় উনিশ নম্বরে রয়েছে বাক্যের সঙ্গে কাদের সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ আমি যখন একটি বাক্য বলছি বা বাক্যকে আমরা কথাও বলি তাই না আগে আমরা সেই দেখলাম তো আমরা যখন কথা বলছি তখন একজন থাকে হচ্ছে বক্তা অর্থাৎ যে বলে এবং যে শুনে সে হচ্ছে শ্রোতা এবং এখানে আর অন্য একটি অপশন রয়েছে দর্শক এখানে কি দর্শকের খুব বেশি প্রয়োজন আছে না আমরা যদি কথা বলি যদি আমরা মোবাইলেই কথা বলি তখন কিন্তু আমাদের একজন বক্তার দরকার হয় এবং একজন শ্রোতার দরকার হয় তখনই কিন্তু এখানে বাক্যের সাথে দুইজনার সম্পর্কটাই কিন্তু আমরা প্রকাশ করি তো নিচের কোনটি সঠিক সেখানে এক নম্বরের ক নম্বরে রয়েছে এক খ নম্বরে রয়েছে দুই গ নম্বরে রয়েছে দুই এক ও দুই এবং ঘ নম্বরে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এক ও দুই অর্থাৎ গ নম্বর যেখানে রয়েছে এক ও দুই মিশ নম্বরে যেই আমাদের অবজেক্টিভটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভাষার শব্দ ও বাক্যের অর্থের আলোচনাকে কি বলে এখানে ক নম্বর অপশনে রয়েছে ধ্বনি খ নম্বরের অপশনে রয়েছে শব্দ গ নম্বরে রয়েছে বাক্য এবং ঘ নম্বরে রয়েছে বাগর্থ আমাদের এই পর্বে আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অলরেডি পরিষ্কার হয়ে গেছি যে যখন আমরা কোনো উচ্চারণযোগ্য এবং অর্থবোধক যে আমাদের উচ্চারণ যে মূল অংশটি সেটাই হচ্ছে ধ্বনি এবং অনেকগুলো ধ্বনি এক বা একাধ
এই বাক্যের যে বাংলা ভাষার যে শব্দ আর বাক্যের যে অর্থগুলো রয়েছে সেই অর্থ সেই অর্থটাই হচ্ছে বাগ অর্থ তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নাম্বার বাগ অর্থ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একুশ নম্বরের যে অবজেক্টিভটা সেটা হচ্ছে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে কোন ভাষা বলে ক নম্বর অপশনে রয়েছে অঙ্গভঙ্গির ভাষা ঘ নম্বরে রয়েছে ভাব বিনিময়ের ভাষা গ নম্বরে রয়েছে চোখের ভাষা এবং ঘ নম্বরে রয়েছে বর্ণনার ভাষা বন্ধুরা আমাদের অপশনে যেই ভাষাগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গির যে ভাষা এই নামেই কিন্তু একটি ভাষা আমাদের রয়েছে এছাড়া ভাব বিনিময়ের ভাষা বা চোখের ভাষা বা বর্ণনার ভাষা বলে কিন্তু ভাষার যে ভাগ এগুলো কিন্তু নেই এবং এখানে আমাদের প্রশ্নেই বলা হয়েছে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যে ভাষা প্রকাশ করা হয় তার মানে এটাকে অবশ্যই অঙ্গভঙ্গির ভাষাই বলবে তো এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নাম্বার যেটা হচ্ছে অঙ্গভঙ্গির ভাষা বাইশ নম্বরে রয়েছে সংকেত ভাষা কিভাবে প্রকাশ করা হয় প্রথমের অপশনটিতে রয়েছে আঙুল মুখে ছুঁয়ে দুই নম্বর অপশনটি রয়েছে হাত মাথায় উঠিয়ে এবং তিন নম্বরটি রয়েছে বুকে হাত দিয়ে বন্ধুরা আমরা জানি যে সংকেত ভাষা যেটা সাধারণত যারা কানে শুনতে পায় না তাদের জন্যই ব্যবহার করা হয় যে তারা যাতে আমাদের যে সংকেত আমরা বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে তারা যেন আমরা যেটা বলছি আমরা যে মুখের ভাষাটা যেটা বলি সেটা বুঝতে পারে আমরা যদি নিউজ দেখি তাহলে নিউজে দেখা যায় যে সব সময় একজন নিউজ পড়তে থাকে এবং পাশেই আর একজন সংকেতের মাধ্যমে তাদেরকে ভাষাগুলো বুঝিয়ে দেয় তো এই সংকেত ভাষাগুলো কিন্তু এই তিনভাবেই প্রকাশ করা হয় কখনো হাত উপরে উঠিয়ে কখনো আঙুলে মুখ ছুঁয়ে কখনো বা বুকে হাত দিয়ে বিভিন্নভাবে হাতের বিভিন্ন ব্যবহার করেই কিন্তু এই সংকেত ভাষাগুলো প্রকাশ করা হয় নিচের কোন কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে দুই এক ও দুই এবং ক্ষতে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে এখানে সবগুলো উত্তরই কিন্তু সঠিক তার মানে ঘ নাম্বার যেটাই সবগুলোই দেখানো হয়েছে তেইশ নাম্বারের অবজেক্ট রয়েছে যে সংকেত ভাষার অপর নাম কি ক নাম্বারে রয়েছে চোখের চোখের ভাষা ঘ নাম্বারে রয়েছে ভাব বিনিময়ের ভাষা গ নাম্বারে রয়েছে ইশারা ভাষা এবং ঘ নাম্বারে রয়েছে বর্ণনা ভাষা সংকেতের ভাষা বিভিন্নভাবে অর্থাৎ এই যে মুখে আঙুল ছুঁয়ে মাথার উপরে হাত উঠিয়ে বিভিন্নভাবে ইশারার মাধ্যমেই কিন্তু প্রকাশ করা হয় তাই সংকেত ভাষার আরেকটি নাম কিন্তু হচ্ছে ইশারার ভাষা তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার ইশারা ভাষা চব্বিশ নম্বরে রয়েছে আমাদের যে অবজেক্টিভটা সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা কি মাতৃভাষা মানেই আমরা জানি যে মায়ের কাছ থেকে আমরা যেই ভাষাটা শিখি তো মাকে যে আমাকে জন্ম দিয়েছে সে সেই কিন্তু শুধু মানা যদি জন্মের পরে কোনো বাচ্চাকে অন্য কারো মাধ্যমে অন্য কোনো মা কর্তৃক লালিত পালিত হয় সেও কিন্তু তার ওই মাতৃভাষা তার ভাষাটা কোনটা হবে সে তার কাছ থেকে যেই ভাষাটা শিখছে অর্থাৎ তার পালিত মায়ের কাছ থেকে যেই ভাষাটা শিখছে বা যে যে তাকে লালন পালন করছে তার কাছ থেকে যেই ভাষাটা শিখছে অর্থাৎ আমরা আমি বা কোনো একটি সন্তান জন্মের পর থেকে সে মা হোক বা যা যেই হোক না কেন প্রথম কথাটা যার কাছ থেকে শেখে সেটাই কিন্তু হচ্ছে মাতৃভাষা তো এবার আমরা আমরা আমাদের অপশনগুলো দেখে নেই আমাদের অপশনগুলো হচ্ছে এক নম্বরে রয়েছে মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষা দুই নম্বরে রয়েছে মায়ের মতো যে শিশুকে প্রতিপালন করে তার কাছ থেকে শেখা ভাষা তিন নম্বরে রয়েছে জন্মের পর থেকে যার সেবা ও যত্নে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার কাছ থেকে শেখা ভাষা তার মানে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিনটাই কিন্তু মাতৃভাষা অর্থাৎ একটা শিশু এই তিনভাবেই কিন্তু প্রথম তার ভাষাটা শিখতে পারে নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে এক ও দুই এবং ঘতে রয়েছে এক দুই এবং তিন অর্থাৎ সবগুলো তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নাম্বার যেটা সবগুলো পঁচিশ নম্বরের যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে শিশু প্রথম যে ভাষা শেখে তাকে কি বলে এক নম্বরে রয়েছে প্রথম ভাষা দুই নম্বরে রয়েছে মাতৃভাষা এবং তিন নম্বরে রয়েছে বিদেশি ভাষা আমি একটু আগেই বললাম যে আমরা যখন প্রথম যে ভাষাটা শিখি সেটা অবশ্যই আমার মাতৃভাষা তাই না প্রথম যে আমরা যার কাছ থেকে সেটা হতে পারে মা অথবা আমাকে যে লালন পালন করছে বা সেবা যত্নে বড় করছে তো সেটা কিন্তু দুটোই হয় যে আমার মাতৃভাষা এবং সেটাই কিন্তু আমার প্রথম ভাষা তার মানে এখানে নিচের কোনটি সঠিক ক নম্বরে রয়েছে এক খ নম্বরে রয়েছে দুই গ নম্বরে রয়েছে এক ও দুই এবং ঘ নম্বরে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে আমার সঠিক উত্তরটি হবে গ নম্বর এক এবং দুই ছাব্বিশ নম্বরে যে অবজেক্টিভটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ভৌগোলিক ব্যবধানের কারণে সৃষ্ট ভাষার রূপ বৈচিত্র্যকে কি বলা হয় এক নম্বরে রয়েছে উপভাষা দুই নম্বরে রয়েছে কথ্য ভাষা এবং সরি দুই নম্বরে রয়েছে প্রমিত ভাষা এবং তিন নম্বরে রয়েছে কথ্য ভাষা আমি নিজ থেকে আসছি কথ্য ভাষাটা কি কথ্য ভাষা হচ্ছে আমরা যেটা মুখে বলি মুখে মুখে যে ভাষাটা প্রচলন তো আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের কথ্য ভাষা আর প্রমিত ভাষা আমরা যখন আমাদের এই
হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি অফিস আদালতে বা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহার করার জন্য একটি মানসম্মান রূপ দেয় তখন সেটাকে বলছি আমরা প্রমিত ভাষা আর উপভাষা হচ্ছে একটি দেশের ভিতরেই কিন্তু বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক রকম আবার সমতল অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক রকম অর্থাৎ একটি দেশের মধ্যে শুধুমাত্র ভৌগোলিকগত অবস্থানের কারণেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কথা টান দেখা যায় মানে একই কথা বলছে বাট একটু টান দেখা যায় যেমন আমরা যদি আমাদের দেশের কথা চিন্তা করি আমাদের দেশে দেখা যায় যে চিটাগাং অঞ্চলের যে মানুষ সেই অঞ্চলের মানুষের কথার সাথে সিলেট অঞ্চলের মানুষের কথা মিলবে না সিলেট অঞ্চলের মানুষের যে ভাষাটি রয়েছে তারা তাদের নিজস্ব যে ভাষায় কথা বলে সেই টানগুলোর সাথে কিন্তু ঢাকা অথবা বরিশালের ভাষাগুলো মিলবে না অর্থাৎ প্রত্যেকটি জায়গার ভাষা নিজস্বতা কিছু নিজস্ব কিছু রয়েছে যেটা তার নিজস্বতা প্রকাশ করে তো এই যে ভাষাগুলো রয়েছে সেগুলোই হচ্ছে উপভাষা তার মানে আমাদের এখানে সঠিক উত্তর কোনটি হচ্ছে যে এখানে বলেছে যে নিচের কোনটি সঠিক ক নম্বরে রয়েছে এক নম্বর খ নম্বরে রয়েছে দুই নম্বর গ নম্বরে রয়েছে তিন নম্বর এবং ঘ নম্বরে রয়েছে এক দুই এবং তিন তার মানে আমাদের কিন্তু ক নম্বর অর্থাৎ এক নম্বর যেটা আমাদের উপভাষা সেটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা যেগুলো তোমাদের আমরা এই সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং আমাদের যে আলোচনার এই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা এর ডিটেলসগুলো আলোচনা করে দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তারপরও যদি তোমাদের কারো কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে এবং আমাদের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু এগুলো অবশ্যই শেয়ার করে তোমার বন্ধুদেরকেও সাহায্য করবে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে আরও কিছু অবজেক্টিভ নিয়ে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে